Hey guys! Welcome back to my channel. So, for today's video, magre-review and magko-compare tayo ng mga products. Ito yung pinakabagong release ni Everbelena. This is the Blush Rush Cheek Roller. Ayan siya guys. And of course, i-compare natin itong mga to dito sa lumang formulation ng kanilang lip and cheek roller. So, kung naaalala nyo, maraming naging issue tong product na to. And according sa kanila, um, in-improve na nila yung formulation and kumbaga eh, in-address na nila yung ibang issues na meron itong mga lumang tints na ito. And ito na nga yung bago nila. Tinawag nila itong blush rush. So, I have two shades here with me. And i-compare natin kung talaga bang na-improve and gumanda ba talaga yung formulations nitong mga to. So, if you wanna know kung ano ang magiging verdict ko dito sa mga tints na ito, please keep on watching. Okay guys, so I got this products from Robinsons and according kay Everbelena, sa Lazada lang makukuha yung mga products na to. But fortunately, meron ako nakita sa Robinsons and kumuha ako ng dalawang shades plus this is 130 pesos lang. Yung dati nila ay nagkakahalaga ng 125 so nagmahal ng 5 pesos but pagkumparahin natin yung content they have the same content which is 8.5 ml. So most likely, yung formulation talaga yung binago nila and all. So, ayan, itry natin. Uh, diretsyo na sa swatch. Isuswatch ko dito sa likod ng aking kamay. So, observe lang muna natin yung kanilang texture and all. So, uunahin ko tong bagong formulation. By the way, ang shade na ito ay Toast of New York. Okay, guys. So, here are the swatches for the Toast of New York tints and ito yung bagong formulation and this is the old one. So, ang mapapansin nyo is that first yung consistency nila, mas watery itong luma. Ayan. So, mas tumutulo siya while ito, nag-stick lang siya kung saan ko siya iniswatch. Another thing na napansin ko guys ay mas mabango yung bagong um, blush rush compare dito sa luma. So, ang naaamoy ko is that mas fruity yung scent nito. And I think yung ina-address nila dito is that yung issue before nitong lumang um, tint na, nag-aamoy mabaho daw habang tumatagal yung tint. So, ang suspect siya is that pag nakahaluan na ng saliva, yung product, yun na umaamoy na daw ng hindi maganda. Pero sa case ko kasi guys, wala akong napansing nag-iba ng smell or nag-iba yung taste ng product. So, I think it involves um, kalinisan or hygiene, I guess ha. Wala namang nagja-judge and all. Pero, yun din yung palagay ng mga beauty consultants na nakausap ko. And, yun nga, in-address nila ito by adding more flavor or um, smell dun sa product para at least hindi agad-agad na mapapansin or babaho yung product. So, yun lang. Um, probably, observe ko pa rin itong mga products na to kung magkakaroon ng pagbabago sa amoy nila and sa lasa. Kasi for me talaga, even yung lumang formula, wala naman akong napansin na mabaho or wala akong napansin na nag-iba yung kanyang taste or yung kanyang amoy. Next shade that I got is Coral Crush. So, i-compare din natin and isuswatch ko sila for you guys para makita natin kung may nagbago rin ba ng bonggang-bongga sa kulay or even sa formulation niya. Okay guys, so here's the new formulation and this is the old. So, ang napansin ko is yung kanyang consistency pa rin, mas watery pa rin yung luma, and mas parang mas may feel ng gel, water to gel, yung bagong formulation. And pagdating sa kulay, mas gusto ko rin yung kulay ng bago kasi mas buo siya mas litaw na litaw, while ito parang patsi-patsi pa siya ng tubig, which is normal sa mga tints so far. Kahit, kahit medyo watery naman yung tints, okay lang. Pero, mas maganda pa rin kung medyo may body. Yan, kagaya nito, hindi siya nagdi-drip or hindi siya tumutulo basta-basta. Habang ito, ayan, parang mas, mas flowy siya. So, this one, uh, mas gusto ko pa rin yung bago, yung bagong um, formulation. So, for me, guys, all in all, ang mga napansin ko lang talaga na nagbago sa tints na ito ay yung kanyang texture and even the smell. Kasi itong Coral Crush din, mas mas fruity na yung scent niya than yung luma na parang pag inamoy nyo kasi yung luma, parang 
amoy gamot. May pagkaamoy gamot siya. Kaya siguro ang taas din ng chance na bumaho yung kanyang scent. Kasi parang walang nilagay na scent or perfume. Ganyan, wala. Walang nilagay dun sa old formulation. Dahil dyan, itry na natin yung dalawang shade na sobrang favorite ko. Kaya ito guys yung napili ko talagang i-compare. Kasi sila for me yung pinaka-unique yung kulay. Si Toast of New York and si Coral Crush. Medyo hawig si Coral Crush kay Red Bomb. Pero mas gusto ko yung kulay nito. So, itry na natin. I will put Toast of New York dito sa aking cheeks as a blush. And then, eto as lip color, yung Coral Crush. So, here's Toast of New York sa aking cheeks and eh, nagustuhan ko siya. So, napansin ko lang guys, by its name na Blush Rush, parang ang intention talaga sa kanya ay as blush. Cheek roller yung nakalagay dito. So, nasa inyo pa rin yan if you want to use it on your lips and uh, on your cheeks or even kung saan part pa ng face mo na gusto mo siyang gamitin na sa inyo naman yan. And for me, maganda yung formulation ngayon nung tint kasi kahit thick yung consistency or yung texture nung tint, hindi siya mahirap i-blend at all. Walang nag-stain ng matinde or hindi siya nag-set agad sa aking skin, which is a very, very nice characteristic ng tint dahil yun yung kalaban talaga. Yung ibang tint claim nila, lip and cheek tint sila, pero once na ginamit mo na siya sa cheek, cheeks mo, ang hirap niya i-blend. So, girl, ba diba? At least ito talaga, um, true to its claim na maganda siya sa cheeks. And, eto naman guys, yung um, Coral Crush sa aking lip. So, even as blush siya um, pinapresent ni Everbelena sa atin, ginamit ko siya as um, lip color kasi gusto ko din i-observe if may magbabago pa rin ba sa amoy or uh, mag-worsen ba yung kanyang condition or yung kanyang lasa and amoy nga kapag ginamit siya sa lips. But, again, yung dating formulation kahit na ginagamit ko siya sa lips ko diretso, wala namang nangyaring ganong amoy. So, ayan, uh, I guess yun na lahat yung review ko and thoughts for today. So, for me, nagustuhan ko yung bagong formulation ni Everbelena ng tints. And I guess you don't have to limit yourself dahil nga blush rush siya, e eh, pang blush lang. So, perfect din siya guys for the lips. Yan. So, thank you so much guys for watching. Comment down below kung ano yung mga thoughts nyo dito sa ating comparison video. Kung meron pa kayong um, napansin na pinagkaiba nila, please comment it down para malaman din ng iba nating viewers. But for me, nagustuhan ko siya for its price na 130 pesos. Okay na rin, kahit nagmahal ng 5 pesos. Yung improvement naman ng product, yun naman talaga yung nakaka-happy sa heart. Kasi, ang ganda lang na kahit na mabenta yung product ng isang brand, at least ginagawa pa rin nila yung best nila to improve it and i-present sa atin yung mas maganda and better na product than the old one. So, yun lang guys. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe and comment lang kung ano pang ibang products yung gusto nyo makita dito sa ating channel. Thank you so much and I'll see you in my next one. Bye!